Mi stai suggerendo di sposarla? Lei è mia figlia Clarice. C'è un problema, però. Mi ha rivelato che intende prendere i voti. Vi ho vista questa mattina. Davvero? Serviamo Dio dando aiuto ai bisognosi, ma lo serviamo anche riconoscendo la bellezza del mondo che ha creato. Pare che io e quella ragazza abbiamo interessi differenti. È vero ciò che dicono, sei bravo con le parole. <ride> Vuoi quindi allontanare Clarice dalla sua devozione? La nostra famiglia a Firenze dipende da questo. Sei pronta davvero a rinunciare alla possibilità di essere madre? Di avere una persona da amare? Qualcuno che tenga a te? Servire Dio è un privilegio, padre. I medici non sono una famiglia come le altre. Hanno cambiato Firenze. Se tu mi dai il tuo cuore, prometto davanti a Dio che me ne prenderò cura. Tu nemmeno mi conosci, Lorenzo. E tu non conosci me e non mi ami, ma col tempo mi ameresti. E io amerei te. E sono convinto che Lorenzo possa davvero cambiare questo mondo. Mi serve questa famiglia, Clarice. E servirai Dio. Ma neanche io amo la mia promessa sposa. La conosco a malapena. Se la sposerai, le cose tra noi cambieranno. Non devono cambiare. Non devono. Madre, Clarice è qui. Lorenzo non c'è. Scusa. L'hai letto? È Ovidio. Se non sbaglio lui. Educa uomini e donne nell'arte della seduzione. Dovevo immaginarlo. Questo momento è nostro. È nostro soltanto. Che sia questa notte o un'altra notte. Non ha importanza. Voglio fare il mio dovere. Il tuo dovere? Essere una buona moglie. Lei è mia moglie. La dice dei medici. Grazie Donati Ardinghelli. Mm. È incantevole. Dico sul serio. Volevi solo sapere come stavate. Grazie, siete gentile. Quando ci rivedremo? Ti farò sapere. Scusate, ho tardato. Ti aspettavamo ore fa. Lucrezia Ardinghelli è molto bella. Lorenzo è giovane e privilegiato. Non è abituato a rinunciare a ciò che gli piace. Al nostro primo incontro ha detto che se gli avessi dato il mio cuore avrebbe promesso davanti a Dio di prendersene cura. Anche tu sei bella. È più che meritevole del suo affetto. Il marito è un mio importante alleato. Da mio figlio del tempo e lui rinuncerà ai suoi piaceri giovanili. A detta di tutti è l'alleanza con lei, non con il marito che ti interessa. E non lo farà perché è obbligato. Sono solo voci, Clarice. Ma per amore. Se lo amate, lasciatelo. E spingerlo fuori dal mio letto. Sarà sufficiente a farlo avvicinare al vostro. Mi stai chiedendo di non vedere più Lucrezia? Io non ti ho chiesto niente. Stai bene? Però non merito di essere umiliata davanti alla servitù, alla famiglia e a tutta Firenze. Se penseranno qui di me, forse i fiorentini sarebbero stati più felici se Lorenzo avesse sposato una di loro. La dice non era mia intenzione. Ma il risultato è questo. Parlagli. Non oso farlo. Rinuncio all'amore, ma non al rispetto. Mio fratello è... Molte cose, ma non è senza cuore. Finché lo avrò, sarò una moglie esemplare, ma non avrai il mio cuore finché dovrò dividerti con quella donna. Clarice, fin dalla prima volta che ti ho vista, hai avuto il mio rispetto. Ho parlato anche con te, è vero? Sai quello che provo per te. Conosco l'infelicità e vorrei risparmiarla a vostra figlia. 
Ma lei è mia moglie. Non sei con gli altri a festeggiare. C'è un altro figlio di banchieri ferentini che vostra figlia potrebbe sposare. Preferisco stare con te. Era una lettera di Francesco Pazzi. Mi ringrazio. Per cosa? Se lo vuoi, io, io leggerò un video. Perché ti rispetto. Ecco di qua, messero video. Ovidio sostiene che una moglie si inghiozza due volte la prima notte. Si inghiozza due volte? No, non è vero. L'ho suggerito io al padre. Tu? Ho fallito, Clarice. Ho fallito. Dio non ci giudica per il risultato delle nostre azioni, ma per ciò che abbiamo nel cuore. Se Dio ti perdona, devi perdonarti anche tu. Il tuo cuore era e rimane puro. È un privilegio poterti avere come moglie. È così innocente, in un mondo così oscuro. Suo padre si dedica a portare luce nel mondo e lo guiderà. Magari si sente solo. Forse dovremmo dargli un fratello o una sorella. Parlerò con Ardinghelli personalmente. Sua moglie ha fatto sì che avesse ciò che meritava. Per lei perderti sarà stato molto doloroso. Lui vi amava. Ha mentito se vi ha detto questo. Sono poesie. Scritte per voi. Perché le state dando a me? Non ostacolatelo se anche voi lo amavate. Quello che fa non lo fa per se stesso, ma per tutti noi. Che ci fai qui? Dove l'hai preso? Clarice. Voleva che sapessi che tu un tempo mi amavi. Mi ha chiesto di convincere mio marito a sostenere Petrucci. Ha accettato. Perdonami. Se ti ho fatto del male. Ce l'hai fatta? Ho fatto un messaggio, una lettera, che conferma l'apertura di Lorenzo a qualsiasi dialogo volto a ristabilire relazioni amichevoli tra Roma e Firenze. Come hai fatto tu quando mi hai mandato a Roma? Non ti ho mandato io a Roma, ci sei voluto andare. Sapevo di potermi fidare di te. No! Capisci che è a causa tua se siamo stati circondati dall'amore, dalla pace, così a lungo. Sì, sì è una guida, Lorenzo. Mostra, mostra pietà, ferma il massacro. Padre! Ah. E la partita scacchi? È vero, gli scacchi. Sei pallido. È solo stanchezza. Non puoi portare questo peso da solo. Devi lasciarti aiutare, almeno da tua moglie. Grazie. Hanno detto che è il figlio di tuo fratello, ma tu non ci credi. Non è strano che arrivi proprio adesso. Lascia che resti qui per un giorno o due. Ti prego, se non per lui, fallo per tua madre. D'accordo. Grazie. Mi supplico. 
Lorenzo deve aiutarci, vi prego! La tua sete di vendette è più importante del popolo di Firenze. Questa è la gente che è stata al tuo fianco all'indomani della congiura. E ora vuole essere protetta da te. Sì, lo so. Prego con te. Padre nostro, che sei in eccetera. Prendimi il vostro Dio. Lorenzo, non voltare le spalle a Dio. Cristo stava a guardare dalla croce mentre mio fratello veniva trucidato. Non gli devo niente. C'è il vaiolo. Al convento. Può diffondersi. Tu e i bambini dovete andare a Pistoia. Vuoi farci andare via? No. Lì siete al sicuro. Sarai nei miei pensieri. E tu nei miei? No. Sempre. L'hai invitata tu? Clarice, non avresti Non vedo dovuto. perché i miei figli non debbano vedere i loro cugini. O mia cognata. Forse dovrebbero studiare la Bibbia per il momento. Non soltanto manda via la sua famiglia, ma decide anche cosa i nostri figli devono o non devono studiare. No. Messere, vostra moglie si è sentita male. Il dottore è con lei. E il bambino? È ancora vivo. Firenze viene prima della famiglia. Non ditemi mai cosa viene prima della mia famiglia, è chiaro. Perché sei qui? È pericoloso. Dobbiamo partire. Vostra moglie non è in grado di viaggiare. Ave Maria, piena di grazia. Stanno arrivando qui per un ah. ci dobbiamo portarla via. No, muovendo la cosa può perdere entrambi. Riario vi ha mandati qui in casa mia per uccidere i miei figli e mia moglie incinta. Che sia un nuovo inizio per la nostra famiglia. Stai andando a Napoli. Dovresti riposare. È pericoloso. E tu credi di poter fare i miracoli? Sei fatto di carne e ossa. E a Pistoia? A Pistoia credi che ti abbiano salvato le preghiere? Lorenzo, ti prego. No. Firenze non sarà Dio a salvarla, ma lo farò io. Lorenzo dovrebbe essere qui. Presto tornerà. Ma non voglio partire senza il tuo amore. Il mio amore è sempre con te. Mio marito non ci abbandonerebbe mai. Clarice, lui tornerà. Non dovete credere a ciò che dicono di lui. Non trovo alcuna consolazione in queste parole. Se siete proprio voi a dirlo. Che c'è? Dimmelo. Loro dicono che la vita di Lorenzo è spacciata in ogni caso perché Ferrante scoprirà la sua relazione con sua nuora. Ma è falso. È una diceria volta a screditarlo. Dov'è Clarice? Di sopra con la bambina. La febbre è passata, sta bene. Va da lei. Lorenzo, tu sai che la gente parla. Che le voci molto spesso viaggiano più veloci della verità. Si chiama Ippolita. L'ho conosciuta quando era ragazza. Non importa quello che dicono, non è successo niente. Ma in cuor tuo avresti voluto? Ho notato una distanza tra te e Lorenzo. È più da parte sua che mia. È vero. Tu sei al centro del mondo di tuo padre. Vorrei che esistesse un modo per riavvicinarci. Io credo sia più facile condividere quei sogni piuttosto che combatterli. Si avvicina il momento in cui dovrò cedere questa responsabilità. A me qualcosa non va. I polmoni. Non dire niente a Lorenzo. Se non glielo dico, poi soffrirà di più. No, ti prego. Poeti latini. Filosofia. Sono ancora qui, ma lei non c'è più. E io non ero nemmeno qui. Quello che tua madre voleva, più di ogni cosa al mondo, è che tu realizzassi il tuo sogno. Non 
da solo comunque, te lo prometto. Se dopo un anno in seminario vorrei tornare a studiare pittura, avrai la mia benedizione. Tuo marito ha perso il senno per caso? No, non credo proprio. Io ho consegnato Giulio e anche Giovanni, cioè mio figlio, alla chiesa qui a Roma. Anche Caterina Sforza Riario era in attesa di incontrarlo. Non temere, se n'è andata senza parlarci. Non abbiamo di meglio di un papa di cui forse ci possiamo fidare. Credo che abbiamo fatto dei progressi, in gran parte grazie a te. Troverà un modo per rigirare le tue parole e le tue alleanze, devi starle lontana. Ecco come viene scelto un papa. La volontà di Dio opera attraverso noi. È così che la vedi? Anche se devo confessarti che quando è morta mia madre ho temuto per il futuro della banca. Ma tu sei stata brava, molto. Lorenzo... Tua madre... Cosa c'è? Con la sua scelta, Orsini ci ha traditi. Vieni con me. Voglio parlargli. Lasciami la carrozza. Vostra moglie è stata rapita. Facciate la città, ogni strada, ogni dico. Potete anche uccidermi, ma non tradirò mai la mia famiglia. Nessuno ha intenzione di uccidervi. Non l'ho protetta. Ditemi perché sono qui. Il vostro candidato è Giovanni Battista Cipo. Una mossa scaltra. E alcuni cardinali possono essere comprati. Sono i segreti dei cardinali. È vostro marito. Vive per la guerra. Desidera la guerra molto più di quanto desideri me. Stai bene? Sto bene. Che cos'è? Il modo per vincere. Se fosse venuta da te per negoziare con la mia vita in pericolo, avresti sacrificato l'elezione per me? Sì, certamente. Che cos'hai? Hai detto che sono stata brava con la banca. È davvero? Neanche mia madre avrebbe saputo sì. fare di meglio. C'erano debiti nei registri e lei ha trovato un modo per colmarli. Come? Un po' da qui, un po' da lì. E io l'ho aiutata. L'abbiamo fatto per salvare la nostra città e la nostra posizione. Nessuno lo saprà. Lui sarà il Papa di Roma. E io ci parlerò dopo la vittoria. Andrà tutto bene. Chi avrebbe detto che dietro un viso così angelico si nascondesse una strega? È fatta. È finita. È finita e abbiamo vinto. Hai visto il modo in cui Giulio ti guarda? Ma come ci sei riuscito? Attraverso la corruzione, attraverso i ricatti, le minacce, l'omicidio. È bellissimo, papà. <ride> È il più bello che ho trovato a Roma. È un disastro. Ardinghelli ha convocato i dieci per chiedere il catastro. Il suo intento non può essere altro che provare la nostra bancarotta. Devo parlare con Savonarola. Non possiamo permetterci che venga usato dai nostri nemici. Quello che è successo a Roma lo avrà irritato. Padre, Tommaso vuole che lo aiuti col catasto. Sta a Piero a decidere. Lo vorrei tanto. Sarà l'ultima cosa, promesso. Possiamo farcela ora. Ho chiesto a Sandro di venirmi a trovare. Come ai vecchi tempi. Insieme. Forse possiamo riavvicinarlo a Dio. Ognuno trova la sua via. La morte di Riario ha chiuso un capitolo. Iniziamo nel mondo nuovo. Non passavi una serata così da tempo. Come vorrei ci fosse stato Giuliano. Io non voglio altro sangue, capito? Non per i soldi, non voglio... Fidati di me. Fidati di me. Abbiamo il futuro a portata di mano. Grazie a Dio sei tornato.
la paura è che Tommaso non vorrà ascoltare ragioni. Deve farlo. E se non lo fa? Innocenzo ha accettato di pagare il debito che ha con noi a condizione che Firenze rinunci a qualsiasi futuro intervento a Sarzana. Lorenzo, possiamo guardare al futuro. Il buio è alle nostre spalle ormai. Non ha più detto una parola da quando è morto Tommaso. Sì, ne gli parlerò. Sta soffrendo. Anche tu dovresti. Sì, un padre per lui. Anche il prossimo figlio ne avrà bisogno. Non sei felice? Sì, sono molto felice. La tua ombra ti aspetta. Dalla colpa a noi. Mio figlio inizia a fare domande. Dobbiamo offrire una ricompensa per ogni informazione riguardo alla morte di Tommaso. Si è fatta avanti una testimone. Li abbiamo raccolti con papà. Grazie, che meraviglia, sono proprio belli. Sei pallida? Sto bene. Ho chiesto a Carlo di parlare col Papa perché Giovanni diventi cardinale. Avere un'influenza a Roma garantirà la protezione che ci serve. Non arriverò alla vecchiaia. Finalmente. Ma dov'è? Sì, me l'ha dato un uomo che comprende cosa abbia perso Firenze con Tommaso Peruzzi. Sei una rola? Sì, è vero, è vero. Bene, ora dillo a tua madre. Il cinghiale era alto così e grande così. Sarebbe il più gran cinghiale che si sia mai visto. Era più grande di papà. Ah, che sciocchezza. Ce ne sono di così grandi. Allora adesso vai a prendere subito il tuo bestiario, così ti dimostro che ti sbagli. Va bene. <ride> Quando sarò a capo della famiglia non ci sarà spazio per la violenza a Firenze. Lorenzo, vieni fuori, non puoi spegnerlo. Madre. <ride> Questa è opera dei seguaci di Savonarola. Quando tu sarai a capo della famiglia, credo sia arrivato il momento. Dovete dire la verità a vostra moglie. Dirmi cosa? Non è lo stesso problema che ha avuto suo padre. Questo è molto più aggressivo. Da quant'è che lo sai? Ora lo capisci. Ogni cosa va messa a posto. E tu devi essere forte. padre sta molto male. Non gli resta molto tempo. Non riesco a fare progetti per un futuro che non include te. Non vi avvicinate alla mia famiglia, padre. I nostri figli, la banca, Firenze, saranno al sicuro sotto la tua custodia. Il mio cuore è già in pezzi. Perché ha cambiato idea? Cosa gli hai offerto in cambio? Maddalena. Maddalena, come hai potuto farlo? Guardala. Guardala. Guarda tua figlia. L'ho fatto per la famiglia. Ma una famiglia costruita su cosa? Io ti amo. Ti amo moltissimo. Menzogna. Corruzione. Cos'altro, Lorenzo? Cos'altro? Per tutte le volte che ti ho fatto soffrire. Perché non potrei quasi, quasi perdonarti, ma sappiamo che non l'hai fatto per questo. Tu hai trattato tua figlia. Ti è per il sogno di vedere Firenze essere finalmente il cuore dell'Europa. Non se l'hai ricordato. Forse credete che il vostro peccato sia stato necessario. Invece, peccare fa male a voi.
ruego, no. No podrá más perdonarme, pero... Pero tú te mal que te mato. Clarice ti amava e ti amava più della sua stessa vita. Non ti avrebbe mai perdonato questo. Mai. Quindi mi hai tradito per Savonarola. Certi atti malvagi sono giustificabili, anche se fatti a fin di bene. Dite una parola e il frate non darà più fastidio. Smettila di mormorare al mio orecchio. Io non credo che mio fratello avrebbe preso questa strada se non fosse stato consigliato da voi. Credi che io stia sbagliando? Tu non capisci, Tu adesso. apri la bocca, ma sono le parole di Bernardi a venir fuori. Non ce l'avete con Dio per la morte di mio padre. Ce l'avete con voi stesso. Ma non potevate farci niente. Non credo potrà mai essere cancellato. 